。此局比赛，主票已获胜。许东和朱飘逸，许师傅，谢谢上次的赐教，请朱师傅赐教。本届武林大会决赛即将开始，对阵双方是朱飘逸和马宁儿，请两位登场。师哥，小心点儿。放心，我会赢的。宁儿，承让了，希望你全力以赴，不要藏实力。你放心。我一定会竭尽全力，那就好
吞噬人的良知，让人变得阴险。在我心里面是最棒的，师傅，我赢了，我看到了，飘逸。不行了，这已经是我打倒的第四个了。看来，中国武术太让我失望了。哇哇哇！什么东西？全是花拳绣腿。我已经踢了二十三家武馆，没有一个人能打败我。没想到你们上海国术馆这么让我失望。你，你是馆长吗？来，和我打。如果你输了，让我来当馆长，我要把你像筷子一样折断。你干嘛？馆长，馆长，让我们上吧。不，他既然提到我，我就必须上。你们别拦着我。我来。这种芝麻绿豆大的事儿，我来解决就好了。这位兄弟，你是刘馆长。等我教训教训这小子之后，再自我介绍吧。这位兄弟，武术是用来强身健体的，不是用来打架斗殴的。我这叫先礼后兵。如果说你再不知好歹的话，那我就要动手了。你们中国人话真多，打到你后再说。什么人？我正在跟他打的。在下朱飘逸。我管你是谁，我刚刚差点打败他了。现在你上来了，算了，你来吧。飘逸，小心啊。嗯
，你们看什么？我告诉你，这完全不公平，这是一场不公平的比赛，因为我已经累了。在你上来之前，我已经打倒了五个人。你等着，等我回去好好睡一觉，然后会回来，把你打倒，就像打倒你的朋友们一样。哈哈，拜。可以，这位兄弟，武功居然这么好。请问是刘馆长吧？在下梁普芳，之前跟您通过信。原来是普芳兄啊！是啊，是啊。我们从河南来到上海，一路上经常听到贵馆的名号，可方才到了这里。看到，经营武馆、被踢馆是正常的事。我虽然身为馆长，但是并不代表我的武功就是最好的。这位兄弟，武功过人，请问你是？刘馆长、呃，我来介绍一下。这位就是朱可发之子朱飘逸。原来你就是可发兄的公子啊！正是。还有这位，他就是陈氏太极掌门陈清源之子陈如风。这位是小女梁思洛，这位是我的爱徒马宁儿。好，各位，你们的事情，梁师傅已经在信中都告诉我了。你们放心，上海是国际大都市，谁也不敢在这里胡乱起事。更何况，这里属于法租界，我们执行的是国际法公约，张凌海更不敢到此捣乱的。各位，请跟我到里面谈话吧。我来找那天的家伙，你这个洋鬼子还挺执着。我们朱师傅在里面教着太极拳，没工夫搭理你。怎么？难道你们这群废物还想阻拦我？快点走开吧！废物！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！没事吧？朱师傅，这家伙他又来捣乱。放心，我会处理，照顾他。是。<笑>你教了一群废物啊！走，你看他们那个傻样子。<笑>他们才刚学不久，当然打不过你了。快让他们去治伤吧！上次我不熟悉你的拳法，所以才让我吃了一惊。不过回去之后，我仔细的研究了你所谓的太极剑一拳谱，而且还找到了你的漏斗。这次一定能把你打得像他们一样。来吧，来。动就是静，静就是动。什么乱七八糟的，我听不懂。怎么怎么会这样？快就是慢，慢就是快。哎，什么乱七八糟！怎么样？现在服了吗？你的中国功夫为什么那么奇怪？出手太快了。和别人的不一样。太极拳的特点，其实就是变化莫测，虚实不定，所以谈不上什么变化招数。你的武功的确有所进步，而且我也看出你的毅力和执着。但你的脾气太过着急，而且太极讲究的是以慢制快，以柔克刚。希望你能够慢慢的领悟。OK。承蒙赐教，不敢。你如果有兴趣的话，我可以教你太极拳。真的吗？你愿意教我？但是我不明白
，你怎么会？我学了你的功夫，然后用你的功夫对付你呢？当然不怕。中国的功夫，只在强身健体，而不是互相打斗、制服别人的武器。你愿意学习，弘扬中华武术，我当然求之不得。若不嫌弃，我就收你为徒，教授你中国武术，如何？手徒的一半，难得你有这份诚心，以后要认真学习，多加练习。遵命，谨遵师傅教诲。谢谢你，谢谢。师傅，我烧了水，给您泡点茶喝。哎，妮儿，咱今儿不喝茶了，我们今儿喝这个。这，这什么啊？今天碰到几个朋友，他们送给我的，说叫叫咖啡。哎，这个味道闻着，比茶浓，比酒香。咱们今儿就开开洋荤，喝喝咖啡。好，就喝这个。<笑>嗯，差不多了，<笑>味道还行吧，应该。<笑>师傅，您尝尝看吧。啊！哎呦，师傅，来来，我来。哎呀，这这这这，哎，你说这西洋人喜爱这个味道？哎呀，我的妈呀！呃，师傅啊，这个破解的事情进展的如何了？已经完全破解了，用不了多久就能送到革命军的手里了。糟了，如果把龙头杖交给了革命军，我用什么来利用尹小天呢？没想到教你的武功居然全学会了。那当然，您教的招式，我哪敢浪费？<笑>你还真的以为你学会了我的所有招数？保证一招不落。好，我让你看看。哎啊你肯听话，这些我都可以教你。放心，啊，该咱正式了。全谱偷到了没有？师傅随身携带粮食全谱，我偷不出来。看来就得把它除掉。我看，没这个必要吧。只要拿到全谱，他就没什么用了。看来你是不忍心对你师傅下手啊，这也难怪，这是人之常情嘛。师傅他对你构不成威胁，又跟你无冤无仇的，何必呢？干大事，那就得抛开这些常情和理。当然了。干不干的随你，你自己考虑考虑，啊！哎。
叫你们管事的出来说话。尹孝天，你偷袭过太极门，袭击过我们的弟子，投毒，所有的坏事你都干绝了，你还来干什么？想必这位就是陈清源陈掌门吧？您果然是气度不凡，在下张天行，此次前来呢，是特意找您的爱徒朱飘逸索取龙头杖的。至于刚才的这些鲁莽行为，在下深感抱歉，还望陈掌门多多配合。如若不然，张某自然不会轻易离开。毕竟，军令在身，还望陈掌门多多谅解。陈清源，快把朱飘逸和龙头杖交出来吧，否则，我就让朱家的悲剧在你太极门上演。尹小天，你不配跟我讲话。你，这太极门是练武的地方。嗯陈掌门，想必您一定不想看到陈家沟的百姓因为朱飘逸一人而遭受牵连吧？毕竟枪炮无眼，所以麻烦您顾全大局，请朱飘逸出来吧。怎么了？朱飘逸吓得不敢出来了。怎么了？尹小天，你还想怎样？你是朱飘逸。嗯，我们来取龙头杖的，为了大家的安全着想，交出来。如果我不交呢？请问有事吗，郑将军呢？我手上有急事。哦，在里面，里面请。师兄，师兄，师兄，嗯，师兄，如风，怎么了？太极门，太极门出事了。你不会不交的。为什么？因为枪炮无情。将军，别跟他们废话，直接杀了他们，让他们知道知道厉害。别动！别动！蹲下！什么走？师傅，我还是先把龙头杖交给他们吧，以免伤及无辜。飘逸，你自己来做决定吧。不行，不能让尹小天得逞。不行，将军，将军，将军，我没保我呀，将军。这位将军，怎么称呼？在下张天行，阁下是？张将军，来我太极门，有何贵干？执行军务。哦。什么军务？方便透露吗？不方便。嗯。张将军。你来到我们太极门，本该是我们的客人。客人应该享受贵宾的待遇，但是这客人不经过主人的允许，就动了主人的东西。
实在是有失礼节。张将军，既然你这么不见外，那我也不客气了。这位将军，我相信你一定不想跟我们发生冲突。现在国内形势非常复杂，因为这点小事而发生军事冲突，你我都担不起这个责任吧？那是后话了。我请你看清楚当下的形势，是你先来我的地盘挑事，而我现在有四倍于你的兵力，就算我们发生冲突，我照样让你全军覆灭，你信吗？那是当然。但我可以保证，不开一枪，不杀一人，拿到我们的东西，立刻离开。拿东西？拿什么东西？嗯？不知道。我们太极门。有什么东西是能让你拿走的？哦，子弹，这些子弹都是给你留的，你想要多少，我给你多少。收兵，收兵。突然间冒出来呢，害得我们猝不及防。要不我们带一个营杀回去，我就不信他能是您和张大帅的对手。到时候我一定给他好看。行了，郑世康的话你没听见吗？我们有什么能力跟人家对抗？如果这件事情闹到变成军事冲突，你负得了这个责吗？我们得有点作为呀、啊。作为，殷队长。您倒是挺有作为的，偷袭不成，居然去下毒！没有没有没有，不不不，这事儿可不是我们干的。您别听陈清源那个老王八蛋胡说八道啊，不是我们干的，对不对啊？不是我们干的。世康啊，这次多亏你了，为师心里十分感激。师傅，千万别这么说，这都是我应该做的。太极门就是我的家。我怎能允许他人在这里肆意妄为？嗯，这个张凌海派尹小天来没能得手，他居然派军队来强抢龙头仗，真是丧尽天良啊！幸亏如风来得及时，要不然真不知道他们会做出什么事儿。嗯，师傅，这一次他们看到了我的实力，一时半会儿不敢来打扰您，您尽管放心。恐怕他们还会卷土重来，贼心不死。师傅，您不必担心。以徒儿现在的兵力还有武器，足可以和他们抗衡。太极门有任何困难，我郑世康必是鼎力相助。师傅，徒儿先回去了，我会派兵在外把守，有任何事情尽管找我。告辞。好，你回去吧。告辞。
，秋元兄，从今天的事儿，足可以看出张凌海已经失去了耐性。生逢乱世，这龙头帐背后的宝藏，对他们来说具有极大的诱惑。我看，咱们赶紧要想办法，把龙头帐交给革命军，以免夜长梦多。以前是多么清静啊，现在倒好，一会儿这个来太监们，一会儿那个也来，嗨，现在连军阀也过来捣乱，照这样下去啊，我们太监们迟早会完蛋的。是啊，都怪那个朱飘逸，自打他来了以后，我们就没好日子过，他就是个害人精。有几个叛党。偷了属于我们的东西，逃到了河南的陈家沟。我决定派你带上一个营，去协助他夺回属于我们的东西。将军，下官向您报道。将军。这边进展的顺利吗？不太顺，还差点出了乱子。我总觉得，不像大帅跟我说的那么简单。这样，你去帮我准备一份礼物，不带枪，不带人，陪我走一趟太极门。这样会不会太危险了？不会，带枪才会危险。还有，帮我通知殷啸天他们，原地待命，没有我的命令，谁都不能擅自行动。如有违抗。军阀处置，是。行。陈掌门，张将军去而复来，不知有何贵干？天行年轻气盛，不知深浅。今日贸然闯府，实属不该，所以特地来向您赔个不是，还望陈掌门多多见谅。张将军言重了，正所谓不打不相识，张将军。如此深明大义，陈某深感佩服。陈掌门过奖了，请坐，请。你先下去吧。是。陈掌门，天行有很多问题，实在想不通，所以想跟朱飘逸当面谈一谈，不知可否请他一见？朱飘逸是我的晚辈，也是我的客人，他的事情都由我做主。张将军有话，不妨直接跟我说。也好，那恕天行冒昧了。请问陈掌门，朱飘逸何党何派？为何要与我部作对，抢了我部的龙头仗呢？朱飘逸无党无派，更无心与贵部作对。他的龙头仗乃是他的家传之物。贵部的殷啸天，在朱飘逸新婚之夜私闯民宅，肆意烧杀。他的父亲被活活打死，他的岳母还有他的妻子，惨死在大火之中。张将军。请问公平何在？正义何在？天理何在？陈掌门，如果您说的这些都是事实，请代我向朱飘逸道歉。这本来就是事实，何谈如果？如果张将军不相信的话，可以派你的手下到河北正隆县去调查。张将军，这件事情跟陈家沟的百姓没有关系，希望张将军尽早撤兵。那么郑世康也可以撤兵，还大家一个安宁，你觉得如何？陈掌门，在未查明真相之前，恕难从命。毕竟天行也是在奉命行事，但我张天行可以在此向您保证，以后绝不再肆意侵扰大家。陈掌门，告辞。恕不远送。将军，我们现在可怎么办？想听听我的看法吗？将军，请讲。在我看来。
陈清源根本就不可能是叛党，而那个龙头杖，应该也是朱家的传家之宝。难怪临行前大帅跟我说让我协助殷孝天，可现在看来，绝对不能协助，而是要主导。陈家沟是太极拳圣地，这里不应当再遭受任何破坏，而要尽全力保护。可是将军，这军令难违啊。错了，不是军令难违，是将在外，军命有所不受。办法很简单，拖，拖到最后，肯定就不了了之了。刚才陈清源跟我说，朱飘逸的妻子，在新婚之夜活活被烧死。对于一个男人而言，这是什么样的感受？哎，这样。陈家沟的事情你不用再管了，连夜返回上海，执行一项新的任务，帮我暗中保护韩立雪。如果韩立雪有什么三长两短，我唯你是问。是。我现在已经认定韩立雪是我的人，所以，我绝对不允许任何人以任何方式伤害她，明白吗？属下明白。你先准备一下，回头我给你补发一个手令，只要是为了保护韩立雪，就可以凭这个手令调动我的直属部队，任何人不得干预。是，可是将军，大帅他怎么怕了？李平，跟了我多少年了？前前后后三年了，将军。三年。那我问你，在这三年之中，我张天行有没有做过对不起国家百姓？违背天地良心之事，没有将军。那我再问你，在这三年之中，我张天行有没有重用过口蜜腹剑、为非作歹之徒？没有将军。俗话说得好，慈不可长兵，义不能招财。看来在这个时代，我真的不适合做一名军人。真是难为你了，兄弟，竟要你跟着我执行一些很为难的任务。不，将军，属下从不感到为难，也不后悔。只不过，殷小天不是善类，将军要多加小心啊。放心吧，就他们那点能耐，我还没放在眼里。张大帅，哼，别来无恙啊！好，好的很。你怎么样啊？自然是要比你过得好啊！曹大帅不在大本营待着，跑到上海滩来，有何贵干呢？最近我对于打仗越来越不感兴趣了，倒是想好好的研究研究我们中国的国术。不错，不错，发扬国粹嘛。殷小天，见过曹大帅。曹大帅，久闻大名，今日一见，幸会。这位就是想要挑战太极的人吗？正是在下。不是挑战，是大败。请张大帅入座吧。明春，嗯，如果我有什么三长两短，你就把龙头杖交给……你别说这些，什么三长两短的，我失去过你一次，我可不想失去你第二次。我只是说说而已。这话能随便乱说吗？有什么话，等赢了比赛再说。这话多的是呢。主票役，准备好了吗？准备好了。好，那就开始吧。稍等。
今天这场比武，如何才能分出胜负呢？如果输的一方不认账，岂不是白忙活了？张大帅，您这句话是什么意思？曹大帅，你我都是带过兵、打过仗的人。战场上输的一方，只有一个结果，那就是死。所以，今天这场比武应该改成生死决斗。您的意思是，这场比武还得签个生死状吗？嗯，生死状，飘逸哥，他们这是要置你于死地呀、啊！是啊，飘逸，绝对不能签。嗯，朱飘逸，你要是害怕，现在后悔还来得及。朱飘逸，你怎么看？如果你不想签这个生死状的话？我不会勉强你。既然我答应比武，早已把生死置之度外，我同意。飘逸哥，好，来人呐，上笔墨。哎，吴宇，你现在上去阻止，也无济于事啊。可我不能让他冒生命危险啊。有的时候，男人就是为了争一口气。醒醒我，飘逸不会有事的。怎么，朱飘逸，现在反悔还来得及你躲得及时。
下一个。可以。你受伤了？没事。张大帅，你的人好像不行了，你看是不是休息一下，给他疗伤啊？作为习武之人，应当有武道精神。既然签了生死状，我看就得遵守。啊，大帅，我看还是算了。我们练武之人，应当仁慈宽容。我已经废了他的武功，如果再夺他性命。未免有失武德，朱师傅，难得你有这样的觉悟，那好，听你的，谢大帅。张大帅，救我呀！废，真给我丢脸！来人，把他给我抬下去！啊！啊！啊！啊！飘逸，真是好样的！这次你可是为了你们陈氏太极争了光了。是啊，飘逸，我爹要是知道这事儿，肯定为你高兴。周师傅，难得你年纪轻轻就有这样的武学造诣，可真算是我们中华武学的骄傲，佩服，佩服。谢大帅，不过，不是我武功超群，而是太极拳本身博大精深，我所发挥的只是它小小的一部分而已。对了，哎，今天晚上把宴席摆上，让大家一起高兴高兴，乐呵乐呵，好、啊。<笑>恭喜，你带这么多人到我们工联会来干什么？你心知肚明。哼，我不知道你在说什么，也不欢迎你们日本人，请你们马上离开。刘会长，如果你能交出从和平通讯社拿走的东西，以及你身边的这位柳迎春小姐，那么或许你还可以活命。你们。请你通知朱飘逸，我在黑龙会恭候他。没想到啊，这次事情办得这么顺利。哎，迎春节可是立了一大功啊！你有没有想过送他什么礼物啊？送礼物？嗯。为什么呢？说你笨吧，这女孩子就要哄她开心呢、啊，要经常送她礼物啊，鲜花什么之类的呀。那应该送什么花呢？哎，老板娘，哎，你、呃、麻烦问你一声，呃，送给爱人一般送什么花啊？送爱人当然送玫瑰了。玫瑰，玫瑰吧，嗯。他肯定高兴。你呀，飘逸，飘逸，你可回来了！宫崎带着人把迎春抓走了，说是要拿账本去黑龙会换人。
陈明，啊，看住他，我去会会朱飘逸，回来再收拾他。柳迎春呢？哎哎，你你你别动啊！朱飘逸，我曾经说过，我们做不了朋友，就是敌人。我也曾经说过，是朋友是敌人，选择在你，不在我。看来你比马宁儿还要固执，那么你死的会比他更惨。我知道你出身于没落军人家庭，你口口声声的说，是为了什么大日本帝国主义的利益。其实你们这种人，挑起国家矛盾，不惜发动战争，无非是借机重拾你们所谓的军人荣耀罢了。可为了这一己虚荣，你们还要害多少人？我告诉你，我们中国人是不可战胜的。既然你们承认我们中国是你们的老师，那你们就应当懂得如何尊敬你们的老师。朱飘逸，我承认，是我说了。
，别过来！你再过来，再过来，我打死他！我现在，我现在要打死他，打死他！宁春，你没事吧？哼，啊，你这个民族的败类！啊，没事吧？我没事。苗一，苗一，苗一，此地不宜久留。如风，快离开这儿！哦，走，可以，先走吧。我们回去再说。嗯，快走，走吧。<笑>